Hello, ako si Alvin of Alvin Chai's Tech and I do tech reviews, tech tips, and tech guides. Nung isang araw, ginawa ko na review yung camera ng Realme 5. Ngayon, doon naman tayo sa mas high-end niya na kapatid. Tingnan natin kung gaano ba kaganda ang camera ng Realme XT. So ayun nga, pagdating sa Realme brand, grabe, ang dami nilang pasabog, labas lang sila ng labas na magagandang phone, and hindi exception ang Realme XT. So ngayon, alamin natin kung gano'n ba kaganda yung camera ng phone na to, kasi ang dami nagsasabi na maganda nga yung camera niya, at syempre gusto ko malaman para sa sarili ko kung gano'n nga ba kaganda yung camera ng phone na to. Pero yun nga, bagong lahat, I'd like to remind you na if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Videos. Isa pa, I am doing a giveaway right now. So kung gusto nyo na manalo sa giveaway, check out my latest mystery box video. Link down below. So going back sa Realme XT, tingnan muna natin yung specs ng camera ng phone na to. So ang phone na to, nagsasport siya ng isang quad camera setup na naman. At meron siyang 64 megapixel sa main camera niya. 8 megapixel na ultra wide, 2 megapixel para sa macro lens niya, and then 2 megapixel again para sa depth sensor. So kinaiba niya sa Realme 5, yung mismong main camera camera niya na umaabot na ngayon ng 64 megapixel. Pagpunta naman natin sa harapan sa selfie camera niya, meron siyang 60 megapixel na selfie camera. So, hindi tayo tinapend ng Realme pagdating sa pixel density. Talagang 64 megapixel sa likod and then 16 megapixel naman sa harap. Pero kamusta nga ba yan? Porke mataas ba yung megapixel ng camera ng phone natin? Maganda na agad siya. Alamin natin yan dito sa video na to. Simulan muna natin syempre sa indoor shots. Kamusta ba indoor shots natin with the Realme XT? So, sa rear camera natin, pag kung papansin ninyo, ayun, napakaganda, napaka sharp, and napaka vibrant ng colors ng picture natin. Very natural, very detailed, and pagdating sa background blur, napakaganda ng pagka-distinguish ng subject natin sa background. Ngayon, pagpunta naman sa wide angle shots, kung papansin ninyo, ayun, nagsasaturate yung color natin. For some reason, pa iba, -iba yung kulay or quality ng pictures nito pag nag-ultra wide tayo and pag nag-zoom tayo. So, ayan, kung titingnan natin sa ultra wide, mas saturate siya, mas warmer yung picture natin. Pero pagdating nyo naman dun sa zoom, ayan, mapapansin talaga natin na mas cool na yung temperature ng picture natin and at the same time, hindi na siya ganun ka-sharp. Slightly mas pixelated na yung picture natin. Hindi na siya kasing ganda nung ultra-white at saka nung normal na picture natin. When it comes to selfie shots naman, ayan, in good lighting condition tayo, so wala tayo naging problema. When it comes to beauty effect naman, hindi siya ganun ka-artificial, very natural yung itsura ko dito. Kaso, pag iba background blur natin, ingat-ingat lang tayo sa mga light source natin sa likod, kasi katulad nito, na overexposed bigla yung lamp ko sa likod. Pero apart from that, very okay yung quality ng selfie camera natin. Napakaganda niya. Alam mo, somehow na may post-processing yung picture, pero natural yung itsura niya, hindi siya sobrang halata. So, mas maganda lang talaga tingnan in general yung mga face natin. So kung kayo may hili kayong mag-selfie, napakaganda na outputs ng selfie camera ng phone na to. Ngayon, tinry ko siya with the studio lights na meron ako ngayon dito. At na, grabe, ang laki ng improvement sa pictures. So kung may kita nyo, talagang grabe, para on, as in, a studio talaga yung tsura ng lighting, napakaganda ng tama ng ilaw sa mukha ko. Napakaganda ng pagka-take ng selfie camera niya sa akin. As in, sobrang ganda ng details, sobrang ganda ng background, sobrang ganda lahat. Wala talaga masabi, ang ganda ng camera ng phone na to. Especially na less than 20,000 pesos tong phone na to. So, hindi natin siya pwedeng sabihin na flagship killer siya kasi pagdating sa chipset, hindi niya kasing taas yung mga chipset ng mga high-end or mga flagship phones. Pero, ayun nga, pagdating sa camera, talagang lalaban ng maigi ang camera ng Realme XT. Moving on naman ngayon sa mga night shots natin or sa mga low exposure shots, ayun, dito natin makikita kung gano'n ba kagaling ang camera ng Realme XT. Ngayon, tinry ko siya. Doon sa mga sobrang dilim na parts talaga, sobrang konti ng light source dito to the point na if gagamit ka ng mas low quality pa na camera, talagang black na lang yung makikita mo. And ayun nga, with the night mode, medyo dito tayo nahirapan with the Realme XT. Halos black na yung ibang parts. Pero take note guys, as in, miski ako, hirap ako makakita sa areas na to kasi ganun sila kadilim. Pero ayun, somehow, nagawa naman ng paraan ng Realme XT. Nakikita pa rin naman natin yung details. Medyo black na lang talaga yung ibang parts. Pero if mapunta naman kayo doon sa mga well-lit environment na although gabi may mga ilaw naman, magkakita nyo yung difference talaga. Kasi, da, kasi dito kahit hindi kayo naka-night mode, kita nyo na maganda talaga yung kuha ng shots natin. And if ipapasok nyo pa ngayon yung night mode, makikita nyo na talaga yung difference na sobrang 
okay na ng quality ng pictures natin. As in, yung mga elements sa photos natin, very sharp na talaga. Nawawala na yung noise ng photos natin. Pero take note lang, medyo nagkakano ng tint ng magenta yung pictures natin. So other than that, wala kayong magiging problema sa night mode ng camera na to. Moving on naman sa selfie camera ng Realme XT pag abot ng gabi. For some reason, feeling ko parang lumaki yung mata ko sa pictures na to. Mukha akong manika actually. Medyo soft masyado yung picture. Hindi naman siya masama. Hindi lang siya yung prefer ko. Isa pa ang kailangan nating pansinin. Medyo nagkakaroon tayo ng blur. So, stabilization wise, make sure na stable yung paghawak natin sa camera whenever nagagamitin natin yung selfie sa gabi. And lastly, doon naman tayo sa video niya pagdating ng gabi. So, ayun kung papasinin natin, slightly grainy yung video pero hindi naman siya masama. So, ayun, mapapansin natin dito sa picture na to yung post-processing na talagang pinipilit niya maging sharp yung video. Even though na ayun nga gabi, so medyo grainy na yung picture natin pero sharp pa rin siya. Uh, hopefully, nagbimake siya ng sense sa inyo na ayun nga, since gabi na, grainy yung video natin pero artificially, sinasharpen ng camera niya yung video. So, ayan, medyo pansin siya dun sa video actually. Pero stabilization-wise, very stable yung rear camera ng phone na to. So, ayun nga, so far, impressed pa rin ako sa camera ng Realme XT for a phone that's less than 20,000 pesos. Napakaganda ng mga pictures and videos na napapakita niya. So, doon naman tayo ngayon sa outdoor photos and videos kung saan very ideal yung light situation natin. So, dito talaga nagpapakitang gilas na yung Realme XT. Dahil napakaganda ng liwanag sa labas, so nag-take ako ng pictures na to, ayan, kitang-kita nyo lahat ng details doon sa picture talaga. Mula doon sa mga damo, sa mga dahon, sa mga bintana ng windows, talagang pansin nyo, very sharp siya. Hindi siya artificially sharp as in talagang napakalinaw lang ng pag-take ng picture ng camera niya. And with the colors, tinatasan niya yung saturation ng konti pero not to the point na sobrang halata siya na alam niyo na-edit yung pictures. Talagang ang labas niya lang sa atin is very vibrant lang yung mga colors and it still looks very natural and yun nga, napakaganda ng itsura niya. Pero ayun, kung papansin niyo nga lang with the pictures themselves, medyo may hint na naman tayo ng magenta. So hindi ko maalala kung yung sky talaga yon or talagang pagdating nga lang sa camera ng Realme XT, may konting hint tayo ng magenta. Ngayon, pagdating naman natin dito sa selfie shots niya, talagang overall very impressive yung selfie camera ng phone na to. Ayan, kung titingnan niyo talaga yung mukha ko, napakaayos talaga ng tama ng shadows, napakaayos talaga ng pagka-smoothen ng face ko, and napaka-okay ng pagka-blur ng background. So, ayun, sa mga mahilig mag-selfie, magugustuhan niyo ng maigi tong phone na to. And again, dun sa ginagawa ko naman lagi, kapag ako nagka-camera review, pumupunta na naman ako sa shaded area, at sinecheck ko kung gano'y ba siya kagaling mag-even out ng exposure, and hindi naman ako na-disappoint sa Realme XT. So, kung papasin niyo dito, kita-kita niyo pa rin lahat ng buildings dun sa likod, and napakaayos ng pagka-even out ng exposure, napaka-okay pa rin ang mga details niya. So, hindi naman masyado may hirapan ng Realme XT when it comes dun sa pagpapantay ng exposure ng pictures natin. Ngayon naman, trying out the 64 megapixel na camera niya, ayan, kitang-kita niya talaga. Napakalinaw ng takes ng camera ng Realme XT. Very impressive talaga yung output. Bilib na bilib ako sa nagawa nila dito. Talagang yung brand ng Realme this year, sobrang palaban talaga. So, lahat ng mga nag-aabang ng phone ng Realme, naiintindihan ko bakit yung inabangan mga phone sila. Kasi, ayan, uh, mula sa output ng mga camera niya, talagang matutuwa kayo. Very satisfying. Value for money talaga siya, guys. Ngayon, doon naman sa video natin, pagdating sa selfie, ayan, sinasabihan ko na kayo, kailangan medyo stable yung pagkahawak natin sa phone natin. Dahil, ayan, yung mga konting shake, mararandaman talaga natin doon sa camera niya. May kita talaga natin. Hindi siya yung best stabilization. Not sure, actually, kung may stabilization siya. Pero ayun nga, make sure na lang na medyo firm yung pagkahawak natin sa phone natin when taking selfie videos. Pero pagpunta naman sa rear camera niya, talagang lumaban na naman ng Realme XT. Kasi when it comes to stabilization, lalabanan niya talaga yung mga phone na mas mahal sa kanya. Hindi talaga kayo madidisappoint kasi yung videos ng rear camera nito, talagang very satisfying sa mga users niya. So kung kayo may hili kayo mag-take ng videos, hindi kayo madidisappoint sa Realme XT. So ngayon, ano ba yung overall na tingin ko sa camera ng Realme XT? Okay, bago ko muna i-conclude yung review ko sa kanya, alamin muna natin yung presyo ng Realme XT. So, ang Realme XT available siya through Poundit for the price of 16,990 pesos. So, ayun, taking that into consideration guys, at 16,990 pesos, masasabi ko na palaban ang Realme XT sa mga phones na mas mahal sa kanya. 
When it comes to performance, hindi ko pa actually na-try masyado tong phone na to. Nag-focus talaga ako sa camera niya. And then also, I did some gaming. When it comes sa camera niya, guys, I would have to say na I am very impressed. Kasi yung mga photos na nakukuha niya, very satisfying. Actually, hindi satisfying eh. Napakaganda talaga ng output ng camera ng Realme XT. Hindi talaga kayo madadisappoint sa kanya. When it comes to sharpness, napaka-sharp ng mga picture niya. Napaka-vibrant ng colors niya. Pero hindi sila sobrang obvious na post-process sila. Very natural pa rin yung mga outputs na makukuha nyo dito. So halata na hindi siya artificial. Talagang kung ano yung itsura niya sa mata nyo, halos ganun yung makukuha nyo sa Realme XT. Tapos, isa pa sa pinakapupurihin ko talaga sa camera ng phone na to is yung selfie. Kasi kitang-kita nyo guys, di ba? Sa mga selfie ko sa camera ng phone na to, ewan ko, for some reason natutuwa talaga ako sa so, kung paano niya pakinisan yung mukha ko and kung paano siya mag-create ng shadows talaga and pag-blur niya ng background. Sobrang impressive niya even comparing dun sa mga na-review view ko na before. So, ayun, tuwang-tuwa ako sa camera ng phone na to. So, kung kayo matagal nyo nang inaantayan ng camera video ang Realme XT, eto na yun, guys. So, again, mabibili nyo ang Realme XT sa Poundit at 16,990 pesos. Wala siyang ibang variation. Pero, ayun nga, hindi talaga ako na-disappoint. Very impressed ako sa camera ng phone na to. If you are looking for gadgets, again, check out Poundit.com. They offer gadgets lower than SRP. They deliver it at your doorstep at hindi tayo nagkakaroon ng compromises. When it comes to the warranty. So, ayun yung camera review ko ng Realme XT. I hope na nagustuhan nyo siya. Kung kayo matagal na nagaantay ng review ng camera ng phone na to, ayan na. Hopefully, nakita nyo naman kung gano'n talaga kaganda yung performance ng camera ng phone na to. And hopefully, nakontento naman kayo sa video or sa review na naibigay ko. Again, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Ako si Alvin of Alvin Shystek. See you next time.